हेलो फ्रेंड हाउ आर यू वेलकम टू ट्रिपान स्टडी सेंटर वी आर गोइंग टू डू टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू क्वेश्चन फॉर क्लास एर्थ साइंस एंड चैप्टर है फिक्शन दर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यू हेयर एंड विच विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिव एग्जाम also let's see what is our topic today today we discussion most important chapter here fiction the fiction here class 8 cbc and crt science here and today the part study center take a most important mcq here and this mcq here the exam a point of view and also for the new syllabus That's important here, and let's see question here. You know that the question here, whenever the surface is a contact, tend to be move are the moving with the respect to the each other. The force of friction comes into play. You know that is question is very important. कि जब भी संपर्क में आने वाली सतह एक दूसरे के समकक्ष गति या गति करती है तो घर्षण बल काम में आता है क्वेश्चन काफी दिलचस्प है कि जब भी हम संपर्क में आने वाले सतह के एक दूसरे की सपेक्षा गति करती है तो हर्ष घर्षण बल कम में आता है क्यों क्या रीजन है तो ऑप्शन है ए ओनली इफ द ऑब्जेक्ट आर सॉलिड बी ओनली इफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज अ लिक्विड एंड सी ओनली इफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज अ गैसिस डी इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट आर सॉलिड लिक्विड एंड गैसिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग यू नो दैट द कॉन्टेक्ट टेन टू मूव आर मूव विद रिस्पेक्ट टू द ईच अदर There are three of state: solid, liquid, gas. It means to the option D is correct here. Option D is correct. Irrespective of whether the object are solid, liquid, or gases, that's important here. Know that next question on your screen. Question here, very interesting. Fiction away. Fiction away. घर्षण हमेशा कैसा होता है जो घर्षण होती है वो आखिर कैसा होता है ऑप्शन है पोज द मोशन बी हेल्प द मोशन सी बोथ ए एंड बी एंड डी नॉन ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग फिक्शन अवे यू नो दैट बट आंसर है The friction away poses the motion. The friction away poses the motion. It means to the option A is correct. Option A is correct for this question. And let's see next question here. The next question on your screen. Question here. Friction can be reduced by using. You know that. The friction can be reduced by using dash के प्रयोग से हम घर्षण को कम किया जा सकता है हम किसके उपयोग से जो है घर्षण को कम कर सकते हैं क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है घर्षण दोस्तों ये होता है अगर हम चलते हैं पृथ्वी पर तो कहीं ना कहीं हम घर्षण के कारण ही चल पाते हैं यानी फिक्शन न होता तो शायद हम चल नहीं पाते क्योंकि फिक्शन एक ऐसा चीज है जो हमारे और पृथ्वी के बीच जो है चलने के सक्षम बनाता है और मान लीजिए कहीं पेट्रोल डीजल गिरा हुआ होता है तो आपका वहाँ पर फिक्शन ख़त्म हो जाती है और आप धराप से गिर जाते हो तो फिक्शन कितनी इम्पोर्टेंट है लेकिन अगर हम फिक्शन कम करने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं क्वेश्चन हमारा ये है द फिक्शन कैन बी ड्यूज बाई यूजिंग ऑप्शन ए ऑयल बी ग्रीस सी पाउडर डी ऑल ऑफ दिस यू नो दैट 
reducing of friction the use of oil and the grease also many types of bicycle scooter motorcycle the use of wheel there are grease and oil there is a maximum here surface is a smoothly it means the oil is used and powder is used a any times of you use a cream board play the use of powder because yours a cream boards a easily is a move here you know that the treatment to here option a oil reduce a friction b grease is a reduce a friction and c powder is also reduce a friction it mean to the option d is correct all of these oil grease powder reduce a by the friction d option is correct for this question and let's see next question here you know that next question on your screen question here to a sharpen the blade of a knife by rubbing it against a surface which of the following will be a most suitable that's a important question here ki chaku ke blade ko kisi satah par ragad kar tej karne ke liye nimlikhit mein se hum कौन सा उपयुक्त जो है पदार्थ का उपयोग करेंगे हम चाकू को तेज करने के लिए हम उसको किस पे रगड़ेंगे क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण व साधारण है क्वेश्चन को जो हम चाकू को तेज करने के लिए हम इन चार ऑप्शनों में से किस पे रगड़ेंगे कि चाकू जो है काफी तेज हो जाए दो ऑप्शन है यहाँ ए स्टोन बी प्लास्टिक ब्लॉक सी वुडन ब्लॉक डी ग्लास ब्लॉक यू नो दैट इज अ क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टू शार्पन द ब्लेड ऑफ द नाइफ बाय रविंग इट अगेंस्ट अ सरफेस विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी अ मोस्ट सुटेबल द आंसर डायरेक्टली स्टोन यू नो दैट द शार्पनेस ऑफ नाइफ यू आर रविंग for the stone the stone there is a take a sharpness of the blade it means to option a is correct option a is correct and let's see next question here next question on your screen question here if we apply oil on a door hangs the friction will be यदि हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगाएंगे तो घर्षण क्या होगा दोस्तों आपको पता ही होगा कि बहुत दिनों बहुत दिनों का दरवाज़ा आप नहीं खोलिएगा तो जब आप खोलिएगा तो खोलने में बड़ा कठिनाई आती है ठीक है तो हम क्या करते हैं उस दरवाजे में तेल डाल देते हैं अब क्वेश्चन हमारे इसी से रिलेटेड है कि अगर हम डोर के जो है हैंगल हैंगल्स में अगर हम ऑयल लगा देते हैं तो घर्षण क्या होगा घर्षण क्या होगा अगर आप कुंडे में अगर ऑयल अप्लाई कर देते हो जिससे दरवाज़ा जो है आपके अटैच होता है तो वहाँ पर फिक्शन क्या करेगा दो ऑप्शन है इंक्रीज अ फिक्शन B decrease a uh, friction. C disappear altogether, and D will be remain unchanged. Question is very interesting and important for the exam point of view. If we apply the oil door hangers, there a friction will be a friction will be a. What is the answer to this question here? It means the option. The friction here. decrease friction is here decrease the b option is correct for this question b option decrease the friction will be a decrease and let's see next question here next question 
on your screen question is very clear lubricant what is a lubricant yani chiknai kya hota hai chiknai se kya hota hai chiknai hum upyog kyon karte hain question bahut se hain lubricant ka hum upyog kyon karte hain kya reason hoti hai option hai reduce of friction b increase of friction c both a and b do none of this question is very interesting lubricant you know that lubricant here or reduce of friction a option is correct this question lubricant or reduce of friction that's important here and let's see next question here the next question on your screen question here complete the sentence complete the sentence fiction away fiction away वाक्य को पूरा करें घर्षण हमेशा ही द ऑप्शन है या हेल्प्स द मोशन बी पोज द मोशन सी बोथ ऑफ दिस एंड इन नोन ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपली कंप्लीट द साइंटेंस फिक्शन अवे पोज द मोशन द फिक्शन अवे पोज द मोशन इट मीन द ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन बी पोज द मोशन बी ऑप्शन इज एयर राइट एंड लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन एयर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन है विच इज द स्टीम लाइन ऑब्जेक्ट विच इज द स्टीम लाइन ऑब्जेक्ट यानी देखा जाए तो सुव्यवस्थित वस्तु कौन सी है सुव्यवस्थित का अर्थ होता है दोस्तों कि ऐसा इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है जिसके लिए फिक्शन जो है कार्य करता नहीं है यानी जहाँ पर घर्षण बल नहीं कार्य करता है वो कौन सी स्थिति है सुव्यवस्थित स्थिति का मतलब होता है कि वह कौन सी स्थिति है जहाँ पर घर्षण बल कार्य नहीं करती है घर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता है ऑप्शन है बोट्स बी एरोप्लेन सी सीप्स या डी ऑल ऑफ दिस नो दैट इज अ क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग द ऑप्शन इज अ बोट द बोट इज नॉट अ यूज टू द फिक्शन इट मीन टू द वाटर इज अ नॉट अ वर्क इन द फिक्शन एंड एरोप्लेन देर इज अ फ्लाइट फॉर दर द स्काई इट मीन टू दर इज अ नॉट अ फिक्शन एयर एंड सीप ऑल्सो द नॉट यूज द फिक्शन इट मीन टू ऑल ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट एयर डी ऑप्शन इज राइट बिस्टिमिट इज द ऑब्जेक्ट एयर बोट एरोप्लेन सीप इट मीन डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑल ऑफ दिस दिस इज करेक्ट एंड लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन एयर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन यूर स्क्रीन क्वेश्चन है या स्मूथ सरफेस हैज स्मूथ सरफेस हैज यानी देखा जाए तो चिकना सतह किसे कहते हैं चिकना सतह क्या होता है और चित चिकना सतह से आप क्या समझते हैं क्वेश्चन बहुत है अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो बहुत आसानी से आप दे दोगे कि स्मूथ सरफेस हैज ए लेस फिक्शन मोर फिक्शन सी सम टाइम लेस एंड सम टाइम मोर दी ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट ऑल्सो यू नो दैट स्मूथ सर्फेस अ लेस फिक्शन स्मूथ सर्फेस इज अ लेस फिक्शन इट मीन टू द फिक्शन नॉट अ यूज अ स्मूथ सर्फेस तो ऑप्शन ए इज करेक्ट अ लेस फिक्शन ए इज अ करेक्ट लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन है विच ऑन ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक्स डज अ स्मूथ सर्फेस हैज विच वन ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक 
does a smooth surface has चिकनी सतह में इसमें से कौन सी विशेषता होती है आपने चिकनी सतह देखा होगा यानी फर्श पे देखा होगा तो फर्श की क्या विशेषता होती है क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है चिकनी सतह में इनमें से कौन सी विशेषता होती है ऑप्शन है लेस फिक्शन फोर्स बी मोर फिक्शन फोर्स सी समाइम लेस समाइम मोर फोर्स दीज ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग है यू नो दैट द स्मूथ सर्फेस एज अ करेक्टर स्टिक्स एज अ लेस फिक्शन फोर्स इट मीन टू द ए ऑप्शन इज करेक्ट लेस फिक्शन ऑफ फोर्स ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन एंड लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन On your screen, question is: Friction is a friction is a. काफी महत्वपूर्ण है कि देखा जाए तो घर्षण क्या है? घर्षण क्या है? और घर्षण किस बेस पे कार्य करता है? क्वेश्चन कुछ भी हो, आपका आंसर सटीक होना चाहिए। तो ऑप्शन देखें। ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बी कॉन्टैक्ट फोर्स सी मैग्नेटिक फोर्स डी इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स देखा जाए तो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और समझना भी जरूरी है कि फिक्शन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट आंसर है Contact force, friction work here. Contact force, it means to you work on a fo floor. The apply here contact force. Your foot and force is contact to each other. There is it means to the B option is correct. There are contact force. B option is correct. Contact force. And let's see next question here. The next question on your screen. Question here: What kind of substance are known as a lubricant? What kind of substance are known as a lubricant? किस प्रकार के पदार्थ को स्नेहक कहा जाता है? स्नेहक का मतलब दोस्तों होता है lubricant, जो चिपचिपाहट होती है. तो स्नेहक का मतलब मत कंफ्यूज होना. Lubricant कहते हैं. और लुब्रिकेंट पदार्थ वो होता है जिसमें हाथ में रखो तो चिपचिपाहट सा लगता है जैसे आप घर में अगर ऑयल हाथ में रखो तो उसमें चिपचिपाहट सी आती है यानी फैट होती है तो किस प्रकार के पदार्थ को हम स्नेह कहते हैं तो ऑप्शन है इंक्रीज ऑफ फिक्शन बी डिक्रीज ऑफ फिक्शन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ फिक्शन एंड नोन ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग वट काइंड ऑफ स्टांस नोन एज अ लुब्रिकेंट यू नो दैट आंसर इज क्लियर है डिक्रीज द फिक्शन इट मीन टू बी ऑप्शन इज करेक्ट डिक्रीज ऑफ फिक्शन बी इज करेक्ट लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन इज क्लियर फ्लूड आर द्रव्य क्या होता है फ्लूड क्या होता है द्रव्य क्या होता है क्वेश्चन क्लियर है द ऑप्शन है फ्लूड आर गैसेस बी लिक्विड सी गैस एंड लिक्विड बोथ एंड नोट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग यू नो दैट फ्लूड फ्लूड द सम एग्जांपल ऑफ फ्लूड है एलपीजी गैस यूज इन अ हाउस इज द फ्लूड द फ्लूड इट मीन टू द यू कॉल अ LPG gas, gas, but it was a liquid form. It means the option C is correct. The fluid are gaseous and liquid both here. The fluid are gaseous and liquid both. It means the option C is correct. Option C is correct for this question. Next question on your screen. Question here: the safe 
the shape on aeroplane is like a the shape of on aeroplane is like a हवाई जहाज का आकार कैसा होता है आपने हवाई जहाज देखी होगी हवाई जहाज किस वस्तु के अंतर्गत बनाया गया है किस चीज के अंतर्गत बनाया गया है क्वेश्चन कई है आप जहाज उड़ते देखते हो तो जहाज के उड़ते हुए देखते हुए आपको कैसा लगता है कि किस प्रकार उड़ता है ऑप्शन ए डॉग बी बर्ड सी कार डू यू लव दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग द शेप ऑफ ऑन एरोप्लेन इज लाइक अ बर्ड द एरोप्लेन शेप इज लाइक अ बर्ड इट बी टू हेयर बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर द बी ऑप्शन बी बर्ड द एरोप्लेन शेप इज अ बर्ड लाइक हेयर इट मीन टू बी इज करेक्ट एंड लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन यू नो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोड्यूस लिस्ट फिक्शन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोड्यूस लिस्ट फिक्शन निम्नलिखित में से कौन सबसे कम जो है घर्षण पैदा करेगा यह आपके समक्ष जो ऑप्शन है इन चारों ऑप्शन में से कौन जो है सबसे कम घर्षण पैदा करेगा यानी किस में घर्षण कम होगा द ऑप्शन या स्लाइडिंग फिक्शन बी रोलिंग फिक्शन सी कॉम्पोजिट फिक्शन बी स्टडी फिक्शन क्वेश्चन इज वेरी क्लियर हिया विच ऑफ फ्लोइंग प्रोड्यूस अ लिस्ट फिक्शन द लिस्ट फिक्शन मीन हिया आंसर इज अ डायरेक्टली हिया रोलिंग फिक्शन रोलिंग या अ प्रोड्यूस लिस्ट फिक्शन द प्रोड्यूस लिस्ट फिक्शन इज अ रोलिंग फिक्शन दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन है स्टेटिक फिक्शन इज अ लेस देन स्टेटिक फिक्शन इज अ लेस देन क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग अस्थैतिक घर्षण से कम है देखिए अस्थैतिक घर्षण से कम क्या है क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि अस्थैतिक घर्षण से कम कौन है द ऑप्शन है यह ये स्लाइडिंग फिक्शन बी रोलिंग फिक्शन सी बोथ ए एंड बी एंड इट नोट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो यू नो दैट The question is clear. A steady fiction less than a steady fiction less than not a sliding fiction and not a rolling fiction. It means to both A or B is nothing here. Right answer. It means to the option is a D is correct. None of these. None of these. A steady fiction is a less than sliding fiction and rolling fiction is a none of these. Question is clear. The option is clear as D is correct here. None of these. And let's see next question here. You know that next question on your screen question here. Fiction is on. Evil, be few. Fiction is on. Evil, few. Ghorshan ek kya hai? बुराई है या शत्रु है क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है कि फिक्शन इज ऑन ईवेल फ्यूल सी बोथ ए एंड बी एंड इट नोन द आंसर है नोन द फिक्शन इज ऑन ईवेल फ्यूल नोट हेयर इज नोन ऑप्शन इज नो It will D option is correct here. Option D is correct for this question. And let's see other question. The next question on your screen question here. Rolling fiction is smaller than. Rolling fiction is smaller than. 
क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग कि रोलिंग का आसन किससे छोटा होता है जो रोलिंग होती है आपको पता है बहुत फास्ट होता है ठीक है तो रोलिंग किससे कम होगा रोलिंग का आसन किससे छोटा होगा तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रोलिंग किससे कम होगा अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि रोलिंग फिक्शन इज स्मॉलर दैन यानी रोलिंग सबसे अधिक करती है क्या इन ऑप्शनों में से अधिक है या कम है यानी देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि रोलिंग फिक्शन स्मॉलर दैन सबसे कम किस में होगी तो ऑप्शन यार साइनिंग फिक्शन बेस्टेटिक फिक्शन सिफ्लूड फिक्शन यू नो दैट द लास्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग द रोलिंग फिक्शन स्मॉलर दैन स्लाइडिंग फिक्शन दैट इज करेक्ट द रोलिंग फिक्शन इज स्मॉलर दैन स्लाइडिंग फिक्शन स्टैटिक फिक्शन एंड फ्लूड फिक्शन द रोलिंग फिक्शन इज स्मॉलर दैन ए बी सी स्लाइडिंग स्टैटिक फ्लूड इट मीन टू द ऑप्शन इज राइट यर डी ऑल ऑफ द द वॉब ऑल ऑफ द वॉब डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन द रोलिंग फिक्शन इज स्मॉलर दैन All of these sliding static fluid. That's important question here. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Friction due to fluid is called. Friction due to fluid is called a force, b pressure, c friction, d drag. देखा जाए तो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है. द्रव्य के कारण होने वाले घर्षण क्या कहलाता है यानी द्रव्य के कारण जो फिक्शन पैदा होती है उसे हम क्या कहते हैं द्रव्य तो आपको पता ही होगा फ्लूड की बात की जा रही है फ्लूड कहीं रखो और फ्लूड के कारण जो घर्षण पैदा होती है उसका कोई नाम होता है तो उस नाम हम क्या रखते हैं ऑप्शन इज अ फोर्स बी प्रेशर सी फिक्शन सी डग क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग The friction of the fluid is called drag. Drag is D option is correct here. Drag. The due of fluid there is called drag. It means the D option is correct for this question. And let's see next question here. The next question on your screen question here. Which of the flowing is a not a smooth surface? Which of the following is a not a smooth smooth surface? निम्नलिखित में से कौन सी चिकनी सतह नहीं है आपके समक्ष कुछ ऑप्शन दिए हैं और आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा कौन सा वस्तु है जिसका सरफेस जो होती है स्मूथ नहीं होती है स्मूथ का मतलब होता है चिकना नहीं होती है यानी निम्नलिखित में कौन सी जो है ऑप्शन सही है जिसमें जो है चिकनी सतह नहीं होती है तो ऑप्शन है यह सरफेस ऑफ बेड शॉप सरफेस ऑफ टायर सी गैजेट ऑफ टाइल्स द सरफेस ऑफ मिरर क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी विच ऑफ लाइक इज नॉट अ स्मूथ सरफेस यू नो दैट सॉफ्ट बेड इज वेरी स्मूथली द बेड सॉफ इज वेरी स्मूथली And see, glazed tile. Glazed tile is very smooth, and surface of mirror also is smooth. It means to the air surface of tile. The surface of tile is not a smooth because there are take a friction for the road and tile. The option B is correct. The surface of tile is not a smooth surface. It means to the option B. is correct for this question and let's see next question here next question on your screen question here which of the following is responsible for the wearing out of bicycle tire which of the following is responsible for the wearing out of bicycle tire cycle ke tire ghisne ke liye nimlikhit mein se कौन से कारक जिम्मेवार हैं आखिर आप लोग जो बाईसाइकिल चलाते हो और उसका टायर जो है कुछ समय के बाद घिस जाता है 
तो टायर घिसने का क्या कारण हो सकता है हम उसको क्या कहेंगे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझ वाली है कि जब हम बाइक साइकिल चलाते हैं और कुछ समय के बाद घिस जाती है तो आखिर साइकिल के टायर जो है घिसने का क्या कारण हो सकता है ऑप्शन है मस्कुलर फोर्स लगता है बी मैग्नेटिक फोर्स सी फिक्शनल फोर्स डी इलेक्ट्रिसिटी फोर्स यू नो दैट इज क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑल्सो बट मोस्टली हेयर बाई साइकिल टायर एंड रोड सरफेस देर इज वन फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल हेयर ओनली फिक्शन फोर्स इट मीन तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन सी फिक्शन फोर्स सी इज करेक्ट एंड लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन इज क्लियर अ टोए कार रिलीज विद द सेम इनिशियल स्पीड विल बी ट्रैवल फास्टर ऑन द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग कि सामान्य आरंभिक गति से जारी एक खिलौने कार सबसे दूर तक यात्रा करेगा देखिए अगर क्वेश्चन को साधारण शब्दों में समझना चाहोगे तो बहुत ही आसान है अब मान लीजिए एक कार है हमारा वो भी टोए टोए कार यानी खिलौना वाला कार उस वह जो है इन चार ऑप्शन में से किस पे अगर आप चलाओगे तो काफ़ी दूर तक जाएगी इन चारों ऑप्शन में से आप जो है टोए कार को किस पे चलाओगे जो दूर तक चल के जाएगी द ऑप्शन है मडी सरफेस बी पॉलिश मार्बल सरफेस सीमेंट सरफेस डिब्रिक सरफेस यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी क्लियर क्वेश्चन इज वेरी क्लियर अ टोए कार रिलीज विद द सेम इनिशियल स्पीड विल बी ट्रैवल ऑफ फास्टर ऑन मडी सरफेस नो वे मडी सरफेस इज अ मेरी टेक अ लॉट ऑफ फिक्शन एंड सीमेंट सरफेस लिटिल वीट अ टेक अ फिक्शन and brick surface is also take a some friction it mean to the b option is correct the polished marble surface the polished marble surface is not a friction it mean to the toy car release with the same initial speed they travel fast on their polished marble surface b option is correct here b option polished marble surface is correct and let's see next question here नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन है फोर्स ऑफ फिक्शन डिपेंड ऑन फोर्स ऑफ फिक्शन डिपेंड ऑन घर्षण बल किस पे निर्भर करता है जो घर्षण बल होती है फिक्शन वो इन चारों ऑप्शनों में से किस पे निर्भर करता है यानी कहाँ पर सबसे अधिक फिक्शन लगेगी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने वाली है और ऑप्शन को देखें रफनेस ऑफ सरफेस स्मूथनेस ऑफ सरफेस सी इंक्लवेशन ऑफ सरफेस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू द फोर्स ऑफ फिशन डिपेंड ऑन द डिपेंड ऑन रफनेस ऑफ सरफेस एंड फोर्स ऑफ फिशन डिपेंड ऑन स्मूथनेस ऑफ सरफेस इट मीन टू The force of friction depend on inclination of surface. It means to the A, B, C is correct answer. It means to the answer D is correct here. All of these, the friction is depend on their roughness, smoothness, and inclinations. It means D is correct for this question. D option is correct. And let's see next question here. The next question. On your screen, a boy roll a rubber ball on a wooden surface. The ball travels a short distance before coming to the rest. To make the same ball travel longer distance before coming to rest, he may. यानी देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ काफी महत्वपूर्ण है. एक बच्चे ने अपने rubber ball को जो है एक बुढ़ेन यानी लकड़ी के सरफेस पे चलाया है और ये जो है 
कुछ समय तक जाके जो है वो रुक जाता है और उसने दूसरा बॉल को जो है उसी स्पीड से चलाया है और वो काफी समय लगा रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है इसका रीजन क्या होगा द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि अगर उसको काफी दूर तक चलाना है तो उसको जो है वुडन सरफेस पे क्या लगाने की जरूरत है अगर हम उस रोलिंग को अगर अधिक और तक चलाएं तो हम वुडन सरफेस में हम क्या लगाएंगे तो ऑप्शन यह स्प्रीड अ कारपेट ऑन द वुडन सरफेस वी कवर द बॉल विद पीस ऑफ क्लोथ स्प्रिंकलिंग और टेलकम पाउडर ऑन द वुडन सरफेस डिस्प्रिंकल सेंड ऑन द वुडन सरफेस यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट अ बॉय रोल और रबर बॉल ऑन द वुडन सरफेस द बॉल ट्रेवल और शॉर्टली डिस्टेंट बिफोर अ कमिंग टू डेस्ट टू मेक द सेम बॉल ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंट बिफोर अ कमिंग टू रेस्ट टू मई बी यू नो दैट अ स्प्रेड कारपेट ऑन द वुडन सरफेस द बॉल इज नॉट अ मूव अ फास्टली एंड कवर द बॉल विद पीस ऑफ क्लोथ also is a fiction here is a increase but see sprinkle a talcum powder on the wooden surface this is a most important the decrease of decrease of fiction here it means to the option c is correct option c sprinkle talcum powder on the wooden surface that's important here and let's see next question here the next question on your screen question here is a large commercially complex there are four way to reach the main road one of the path has a loose soil the second is a lead with the polished marble the third is a lead with with a brick and the fourth is a grab surface it is a running heavier and Pahli is a wish to be reached the main road. The path on which she is a least like to be sleep is. तो क्वेश्चन ही यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है कि एक जो है व्यापारिक क्षेत्र में चार रास्ते हैं, चार मेन रोड हैं और उस रोड की कुछ खासियत है एक रोड जो है मिट्टी से बनाई गई है और दूसरा रोड जो है मार्बल यानी संगमरमर के बनाए गए हैं और तीसरा रोड जो है ब्रिक से बनाए गए हैं पत्थरों से बनाए गए हैं और चौथे रोड की खासियत ये है कि वो जो बनाए गए हैं वो कंक्रीट से बनाए गए हैं अब यहाँ पर हमसे एग्जाम्पल ने क्वेश्चन पूछ लिया है कि यदि उस समय बहुत तेज बारिश हो बहुत तेज बारिश हो और पहली को जो है मेन रोड पर इन्हीं रोडों के द्वारा पहुंचना है तो यहाँ पर पहली जो है किस रोड को चुनेगी जहाँ पर उसको जो है कम फिसलन का जो है सामना करना पड़ेगा या जिसमें कम जो है फिसलन होगी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि इन चारों ऑप्शन में से पहली को किस रोड पर चलना चाहिए जहाँ पर बेचारी फिसलेगी नहीं और बहुत आसानी से जो है मेन रोड पे पहुँच जाएगी और ऑप्शन देखिए ए लूज अ सोयल बी पॉलिश मार्बल सी ब्रिक एंड डीट ग्रेबल यू नो दैट द लूज सोयल अ मैक्सिमम स्लिपरिंग हेयर एंड पॉलिश मार्बल यू नो दैट एज ए नथिंग इमेजन देर मेरी टाइप ऑफ स्लीपिंग हेयर Slipping here. That means to the A B is wrong option. And brick, slipping little wheel, but slipping. It means the brick is a wrong option. The grabs. You know that grabs are make a road. There is a very smoothly and important. There is not a slipping here. It means to the pahli, take a grabs road. It means the D option is correct for this question. The pehli take a path on which there is least 
or likely to sleep is grabs. D option is correct here. That's important for the exam point of view. Learn the all question, any part. Okay? The important to all the part for the exam point of view. And also complete exam here. This topic was till this. We will be do there are next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe, and share the video as a much as a possible. Do not think subscribe and save in your mobile. Thank you.